ফলমূল এবং সবজি খেতে আসরে মাটি বলে কোনো জিনিস নেই জমি এবং কৃষক ছাড়াই যেভাবে কৃষিকাজে বিপ্লব আনছে জাপান ফলমূল এবং সবজি মাঠে চাষ করেন না ইউচো বরে তার খেতে আসলে মাটি বলে কোনো জিনিস নেই বরং এই জাপানি বিজ্ঞানী চাষাবাদের জন্য এমন একটি জিনিসের উপর নির্ভর করেন যেটি আসলে মানুষের বৃক্ষ বা কিডনির চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হতো আর তা হচ্ছে পরিষ্কার এবং সহজ বেদ্য পরিমাণের জিল্লি ওই জিল্লির উপরে উদ্ভিদ বড় হয়ে ওঠে যা তরল এবং পুষ্টি মজুত করে রাখে যে কোনো পরিবেশে সবজি গাছগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রযুক্তি প্রচলিত কৃষিকাজের তুলনায় নব্বই শতাংশ কম পানি ব্যবহার করে সেই সঙ্গে কীটনাশকও ব্যবহার করতে হয় না পলিমার নিজেই ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে এটি একটি উদাহরণ মাত্র যা দিয়ে ভূমি এবং কর্মশক্তির গাঁটিতে থাকা জাপান কৃষিকাজে বিপ্লব ঘটিয়ে দিচ্ছে কিডনি ডায়ালাইসিসের কাজে যে ঝিল্লি ব্যবহার করা হতো আমি সেসব বস্তু এখানে ব্যবহার করেছি বললেন জাপানি বিজ্ঞানী তার কোম্পানি ম্যাবায়ুল প্রায় একশো বারোটি দেশে এই আবিষ্কারের প্যাটেন্ট বা সর্তাধিকার নিশ্চিত করেছে এটা আসলে জাপানের অব্যাহত একটি কৃষি বিপ্লবকে সামনে তুলে ধরেছে মাঠগুলো এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইন্টারনেট আর সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এক একটা টেকনোলজি সেন্টারে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অদূর ভবিষ্যতে ভালোভাবে ফসলের নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা আরও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেবে এ বছর পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের বিশ্ব প্রতিবেদনে ধারণা করা হয়েছে যে বর্তমানে যে হারে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে এবং পানির ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে দুই হাজার পঞ্চাশ সাল নাগাদ প্রায় চল্লিশ শতাংশ শস্য উৎপাদন এবং পঁয়তাল্লিশ শতাংশ বিশ্বের দেশজ পণ্য উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়বে ইউচি মরির আবিষ্কৃত কৃষি পদ্ধতি এর মধ্যেই জাপানের একশো পঞ্চাশটি এলাকায় ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সঙ্গে আরব আমিরাতের মতো অনেক দেশ এই প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে বড় ভূমিকম্প প্রবণ এবং দুই হাজার এগারো সালের মার্চে পারমাণবিক বিপর্যয়ে পড়া এলাকাগুলোয় নতুন করে কৃষিকাজ শুরু করার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করছে রোবটের জনসংখ্যা সাতশো কোটি থেকে বেড়ে দুই হাজার সাল নাগাদ নয়শো আশি কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে ফলে বিশ্বের খাদ্য চাহিদা মেটানোর বিষয়টিকে বড় ব্যবসায়িক সুযোগ হিসেবে দেখছে কোম্পানিগুলো পাশাপাশি যন্ত্রপাতির বড় বাজারও তৈরি হচ্ছে বর্তমানে বিশ ধরনের রোবট তৈরির ব্যাপারে বর্তুকি দিয়ে সহায়তা করছে জাপানের সরকার যেগুলো কৃষিকাজের নানা পর্যায়ে সহায়তা করতে পারে নানা ধরনের ফসলের বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহের কাজ করবে এই রোবট হাক্কাইডো ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মেশিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইয়ানমার একটি রোবট ফ্যাক্টরি তৈরি করেছে যেটি এর মধ্যেই খেতে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে একজন ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি ট্রাক্টর চালাতে পারবে সেন্সরের কারণে এইসব ট্রাক্টর সামনে কারণে এইসব ট্রাক্টর সামনে বাধা শনাক্ত করতে পারবে এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পারবে এ বছরের শুরুর দিকে গাড়ি নির্মাতা নিশান সৌরশক্তি চালিত একটি রোবট তৈরি করে যেটি জিপিএস এবং ওয়াইফাই রয়েছে ডাক নামের এই বাক্স আকৃতির রোবটটি বন্যায় শিকার হওয়া দান খেতে ঢুকে পানি নিষ্কাশন কীটনাশকের ব্যবহারে হ্রাস এবং পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ে সহায়তা করেছে কম মানুষকে নিয়ে খামারের কাজ প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে জাপানের সরকার তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষিত করতে চায় যাদের সরাসরি কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহ নেই কিন্তু প্রযুক্তিতে দক্ষতা রয়েছে এটি আসলে অর্থনীতির এমন একটি খাতকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেখানে শ্রম শক্তি হারিয়ে যেতে বসেছে গত এক দশকে জাপানে কৃষিকাজের সাথে জড়িত জাপানিদের সংখ্যা বাইশ লাখ থেকে 
দাঁড়িয়েছে আরও জটিল ব্যাপার হল এখন একজন কৃষকের গড় বয়স সাতষট্টি বছর এবং বেশিরভাগ খামারি খণ্ডকালীন কাজ করেন জমির সংকট জাপানের কৃষিকাজের আরও একটি বড় সীমাবদ্ধতা যেখান থেকে দেশটির মোট খাদ্য চাহিদার মাত্র চল্লিশ শতাংশ এসে থাকে দেশটির প্রায় পঁচাশি শতাংশ জমি হচ্ছে পাহাড়ি চাষযোগ্য বেশিরভাগ জমিতে দান চাষ করা হয় দান জাপানের প্রধান খাদ্য এবং এটি চাষের জন্য দান চাষীদের বর্তুকি দিয়ে থাকে সরকার কিন্তু মানুষের খাদ্যাভ্যাস বদলে গেছে আকাশ থেকে ছিটানো উনিশশো সালে একজন জাপানি বছরে একশো আঠারো কেজি চাল খেতেন দুই হাজার সালে সেটি নেমে দাঁড়িয়েছে ষাট কেজিতে এর ফলে জাপানের কৃষিকাজেও ধানের বাইরে গিয়ে বৈচ্র আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে কিন্তু শ্রম সংখ্যা কম থাকায় জাপানের কৃষকদের যন্ত্র এবং জৈব প্রযুক্তির দ্বারস্থ হতে হচ্ছে চালকবিহীন যান বা ড্রোনের মাধ্যমে আকাশ থেকে বীজ বা কীটনাশক জমিতে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটি ড্রোন যা মাত্র আধ ঘন্টা করতে পারে একজন মানুষের হয়তো সেটা পুরো একটি দিন লাগবে উন্নত প্রযুক্তির ফলে এমনকি জমি ছাড়াই ফসলের বিস্তৃতিও ঘটানো যায় গ্রিন হাউস প্রযুক্তি এবং জল চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাপান ফলমূল এবং সবজি উৎপাদন করছে যাতে মাটির পরিবর্তে খনিজ সমৃদ্ধ পানিতে উদ্ভিদ চাষ করা হয় চিবার একটি প্রতিষ্ঠান মিরাই গ্রুপ মেজে থেকে সাত পর্যন্ত টাক টাক করে খাদ্যশস্য উৎপাদন শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রতিদিন দিন দশ হাজার লেটু সংগ্রহ করছে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এভাবে প্রায় একশো গুণ বেশি ফসল পাওয়া যায় একটি সেন্সর যন্ত্রের মাধ্যমে কোম্পানি কৃত্রিম আলো তরল পুষ্টি কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা এবং তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে কৃত্রিম আরও এসব উদ্ভিদকে দ্রুত বেড়ে উঠতে সহায়তা করে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা রোগ বালাইয়ের সম্ভাবনাকে দূর করে দেয় তবে অতিরিক্ত শক্তি খরচের পরেও জাপানে এ ধরনের উদ্ভিদ কারখানা গত এক দশকে তিন গুণ বেড়ে গেছে বর্তমানে এরকম দুইশো প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিশ্ববাজারে বর্তমানে জল চাষ প্রযুক্তিতে দেড়শো কোটি ডলারের ব্যবসা হচ্ছে কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এলিয়েড মার্কেট রিসার্চ ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে দুই হাজার তেইশ সাল নাগাদ এই বাজার বাজারের আকার দাঁড়াবে ছয়শো চল্লিশ কোটি ডলারে প্রযুক্তির হস্তান্তর জাপান প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে দুই সালের মধ্যে আফ্রিকান দেশগুলোর বার্ষিক দান উৎপাদনের হার দ্বিগুণ করে বছরে পাঁচ কোটি টনে নিয়ে যাওয়া হবে এই জন্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সেনেগালে জাপান কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করেছে এবং সেচ বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে ফলে দেশটিতে প্রতি হেক্টরে দানের উৎপাদন চার টন থেকে বেড়ে ষাট টন হয়েছে এবং কৃষকের আয় বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে জাপানের কৌশল হল বেসরকারি বিনিয়োগ বিস্তারের সহায়তা করা এবং আফ্রিকা মহাদেশে টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা বিস্তৃত করা ভিয়েতনাম মিয়ানমার এবং ব্রাজিলের সঙ্গেও সহযোগিতার নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু জাপানের কৃষি বিপ্লবের আসল উদ্দেশ্য হল নিজেদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দুই সালের মধ্যে দেশটি মোট খাদ্য চাহিদার অন্তত পঞ্চান্ন শতাংশ নিজেরা উৎপাদন করতে চায় আর সেটি তারা প্রযুক্তির সহায়তায় বাস্তবায়ন করতে চায়